গল্পকথন বাই মৌমিতা চ্যানেলে আমাদের আজকের নিবেদন নচিকেতার লেখা যখন সময় থমকে দাঁড়ায় অবশেষে দিনটা এসেই গেল এই ধরনের দিনগুলো এসেই যায় চাইলেও আসে না চাইলেও আসে মৃত্যুর মতো অমোক ঘৃণার মতো অনিবার্য কি করা যাবে তবু তো জীবন চলে লাটায়ের মাঞ্জা দেওয়া সুতোর আড়ালে অবলা সাদা সুতোর মতো যতক্ষণ না শেষ হয় ধুলি ধূসর আকাশের দিকে তাকিয়ে ট্রাম লাইনের পাশে এক খাবলা ঘেঁষো জমির উপরে দাঁড়িয়ে মৈত্রমশাই এই কথাগুলোই ভাবছিলেন এবার নিজের মনে বিড়বিড়ো করে উঠলেন অবশেষে দিনটা এসেই গেল একটু থেমে আবার বিড়বিড় করলেন চলেও গেল অফিস ফেরতা মানুষের ভিড় বাড়ছে আকাশে এখনও পর্যাপ্ত আলো শহরের নাম কলকাতা আসলে একটু আগেই মৈত্রমশাই অর্থাৎ অমল মৈত্র কর্মজীবনী জবনিকা পাত হল সেটা বরং বেশ ঘটা করেই হল অফিসের জনাতিরিশের কর্মচারী এবং স্বয়ং বড়বাবু বেশ খাতির করে ওনাকে ফেয়ারওয়েল দিলেন সবাই তার দীর্ঘ কর্মজীবনের কর্মযোগকে সাধুবাদ দিলেন কেউ কেউ আবার একটু অতিশয়োক্তি করে ফেললেন বক্তৃতার শেষের দিকে বড়বাবুর গলা ধরে গেল সামনে বসা বেশ কয়েকজন চোখ মুছলেন এবং অবশেষে একটি বড় ফুলের মালা আর এক বাক্স মিষ্টি মৈত্রমশাইয়ের হাতে ধরিয়ে যে যার গন্তব্যে পা বাড়ালেন তখন থেকেই ওর রিটায়ার লাইফ শুরু প্রায় এক ঘন্টা হয়ে গেল উনি বাড়ি না ফিরে আস্তে আস্তে পার্ক স্ট্রিটের দিকে এগিয়ে চলছেন জীবন তো এরকমই একজন যায় আর একজন আসে ওর বদলে অন্য কেউ আসবেন ওর ছেড়ে যাওয়া চেয়ারটা দখল করতে যেমন উনি এসেছিলেন হালদারবাবুর বদলে এসব কথাই নিজেকে বোঝাচ্ছিলেন মৈত্রমশাই তিরিশ বত্রিশ বছর ধরে চাকরি করছেন ছাপোষা জীবনও কাটিয়ে ফেললেন সোদপুরে একটা বাড়িও বানিয়েছেন মেয়ের বিয়েও দিয়ে দিয়েছেন স্ত্রী আছেন ধর্মকর্ম নিয়ে আর উনি ছিলেন এই চাকরিটাই নিয়ে এন্টারটেনমেন্ট বলে কিছুই ছিল না সকাল আটটায় বেরোতেন রাত আটটায় ঢুকতেন আর ফি বছরে ছুটিতে বেড়াতে যেতেন একটাই জায়গা পুরী শেষের দিকে মৈত্রমশাইয়ের মনে হতো উনি এতবার জগন্নাথের মুখ দেখেছেন পরে এক সময় মনে হতো মৈত্রবাবুর মুখ দেখতে জগন্নাথের যথেষ্ট বিরক্ত লাগত শেষের দিকে মনে হতো ওকে দেখে জগন্নাথের যেন ভুরু কুচকে যাচ্ছে উনি কানে শুনতে পেতেন যেন বলরাম বলছেন ফির তুম ভাগ হয়ে আসে তারপরে উনি পুরীতেই যেতেন মনোকষ্ট নিয়ে কারণ সিকিউরিটি দীর্ঘদিন ধরে চৌধুরী লজে আস্তানা গাঁটতে গাঁটতে লজটা এবং তার মানুষজন ওর কাছে সরগড় হয়ে গেছে মানে জায়গাটা ওর সেফ লাগে অনেকেই পাল্টা বলতে পারেন যে উনি একটা কুপমুণ্ডক একই জায়গায় ঘুর পাকখান কিন্তু যে যাই বলুক উনি পুরী ছাড়বেন না কারণ পুরী মানেই চৌধুরী লজ আর চৌধুরী লজ মানেই জানাশোনা এক কথায় নিরাপত্তা সেফটি কিন্তু আজ ওকে দেখে কে বলবে যে উনি জীবনে ঝুঁকি নেননি আজ অফিস থেকে যখন বেরোচ্ছেন তখন পিয়ন হরিশ বলেছিল স্যার একটা ট্যাক্সি দেখে দিই মৈত্রবাবু উদাস দার্শনিকের মতো বলেছিলেন না আজ একটু পায়ে হেঁটে হেঁটে শহরটাকে দেখব প্রায় বত্রিশটা বছর অফিসের এই গুপচি ঘরটার মধ্যে কাটিয়ে দিলাম বাইরে যে এমন একটা শহর আছে তা তো দেখাই হলো না আজ একটু দেখি ট্রাম লাইনটা ধরে একটু হাঁটি ওই যে উঁচু বাড়িটা ওটা ছাদ থেকে শহরটাকে একটু দেখতে ইচ্ছা করছে ওপর থেকে দেখা কে কি বলে জানা জানো হরিশ বার্ডস আই ভিউ সারা জীবন তো অফিসের ফাইলগুলো অর্জুনের বার্ডস আই ভেবে দেখে গেলাম আজ নিজে বার্ড হতে চললাম নিজে রসিকতায় নিজেই বেশ মজা পেলেন হরিশকে সেটা বুঝতে না দিয়ে উনি মহা নিষ্ক্রমণের পথে যাওয়ার মতো পথে পা বাড়িয়ে দিলেন বেশ বুঝতে পারলেন যে হরিশ ওর পিছনে এমনভাবে তাকিয়ে আছে এবং তার চলে যাওয়া অবলোকন করছে যেন হাজার হাজার বছর আগের চীনের কোনো এক নাগরিক ভোর রাতে হিউয়েন সাংকে ভারতের পথে এগিয়ে যেতে দেখেছিল 
সেই ছিল একমাত্র সাক্ষী সেই পরিব্রাজকের পরিভ্রমণের উনি বেশ নাটকীয়ভাবে বড় রাস্তা পার হলেন কিন্তু আরেকটু হলেই ধুতিটা পা জড়িয়ে যেত উনি ম্যানেজ করে নিলেন কারণ একটাই হরিশ ওকে দেখছে উনি বিবেকানন্দের কথায় পৃথিবীতে দাগ রেখে যেতে চাইছেন প্রথম দিকটি হরিশ যার বুকে উনি দাগ রেখে গেলেন বুঝিয়ে দিলেন বত্রিশ বছরের জীর্ণ কেরানির আলখাল্লাটা উনি পরিত্যাগ করলেন হরিশ এবং অফিসের মুখে আজ উনি মুক্ত মুক্ত জীবনানন্দ কিন্তু মুশকিল হলো উনি জীবনানন্দের কোনো কবিতাই জানেন না উনি একটি গানই জানেন মালা বদল হবে এরাতে ওইটাই বিড়বির করতে করতে জনারণ্যে হারিয়ে গেলেন কিন্তু উনি জানেন যে গানই গান না কেন হরিশ কিন্তু ভাবছে মৈত্রবাবুকে হিউয়েন সাং বলেছেন বুদ্ধং সরণাম গচ্ছামি এখন মৈত্রমশাই পার্ক স্ট্রিটের সেই সবচেয়ে উঁচু বাড়িটার সামনে দাঁড়িয়ে এমন সময় ফোন বেজে উঠল সেলফোন সেলুলার জেলে নাকি সেল থাকত যে সেলে একবার কেউ ঢুকলে ফেল না হয়ে বেরোতো না এটা ইংরেজদের অহংকার ছিল উল্লাসকর দত্ত পাগল হয়ে বেরিয়েছিলেন ফেল বিপ্লবী অরবিন্দ রামদেব হয়ে বেরোলেন ফেল না এটা হয়তো ফেল নয় যাই হোক সেল ফোন বেজে উঠল মৈত্রবাবুর সব সেল কেঁপে উঠল ফোনটা তুলে নম্বর দেখে বুঝলেন সেল এবং বোন কাঁপানো মহিলা ওর স্ত্রী একটু সময় নিলেন স্ক্রিপ্টটা সাজিয়ে নিলেন হ্যালো কোথায় তুমি চোখ তুলে তাকাও সর্বত্র আমি আ মরণ মরণ তো দেখেছি গিন্নি তোমারই চোখে মিন সে শুধু মরণই দেখলে না গো না জীবনও দেখেছি সেই জীবনের আনন্দেতেই আজ আমি মুক্ত জীবন আনন্দ সে আবার কে ওই যে যিনি লিখেছিলেন মালা বদল হবে এরাতে স্ক্রিপ্টটা সাজাতে সাজাতেই ফোনটা কেটে গেল এবার বরমশাই ভাবলেন কলব্যাক না করলে সমূহ বিপদ উনি ফোনের বোতাম টিপে দিলেন ওপারের কণ্ঠস্বর শোনা গেল হরিশ তো বলল চারটের সময় বেরিয়েছ মৈত্রমশাই বড় মিহি করে বললেন আসছি গো আসছি ছোটবেলার নাটকের রেবেকার ভূমিকায় মিহির তার মতো ওদিকে কণ্ঠস্বর ক্রমশ তীক্ষ্ণ হল নেশা ভাঙ করেছ নাকি মৈত্রমশাই রেবেকা রূপী মিহিরদার মতো বললেন কেন কি হল ওপারে কণ্ঠস্বর বোধ হয় স্তব্ধতা চেয়ে নিল সময়ের কাছে না কোনোদিনও তো কথা বলনি এমন সরে আমার সঙ্গে মৈত্রমশাই রেবেকা রূপী মিহিরদাকে ছেড়ে ছোটবেলার অমল মৈত্রের মতো বললেন না গো গিন্নি ভয় পেও না আসলে আজ এত বছর পর নিজেকে রেক্টিফাই করছি ও হো হো মানে সংশোধন করতে চলেছি ভাবলাম যার কাছে সংশোধন করা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন সে হচ্ছে তুমি কারণ আজকে এই আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে মুক্ত জীবনানন্দ হয়ে যার রোজ সকাল ছটায় উঠতে হয় যার রাত সাড়ে দশটার মধ্যে ঢুকতে হয় অফিস শুরু হয় দশটায় শেষ হয় পাঁচটায় তিন তিন ছয় ঘন্টা যানবাহনে সেই লোকটা যখন মুক্ত হয় অথচ সে মুক্ত নয় দায়িত্বের কাছে কর্তব্যের কাছে তখন তার বাড়ি ফিরতে একটু সময় লাগে ওপারের কণ্ঠস্বর না না ঠিক আছে না হয় একটু দেরিতেই এসো কিন্তু আমার কাছে তোমার কিসের সংশোধন মৈত্রমশাই একটু হেসে স্ত্রীকে বললেন তুমি কি কোনোদিন জেনেছ আমি একজন ম্যাজিশিয়ান ছিলাম অভয়ধরের ম্যাজিক দেখে আমি তার কাছে চলে গেছিলাম এক বছর তার কাছে ম্যাজিক শিখেছি সে কি তুমি জানতে তারপরে আরও কত বছর গোটা বিষয়টাকে আয়ত্ত করতে কত লোকের কাছে গেছি কত লোককে ভেবা চেকা খাইছি তখন আমার আঠেরো কে যেন বলেছিল আঠেরো বছর জানে না তুমি তো এসেছ অনেক পরে তখন আমি একজন ত্রিশঙ্ক কেরানি যে শুধু জানিয়ে অফিসের ফাইল ব্যাংকের ইএমআই আর পরিবারের নিরাপত্তা ওপাশের কণ্ঠস্বর ভেসে আসে আমার ওটাই ভালো লাগে 
মৈত্রমশাই বললেন মিছে কথা বলো না ওটা আসলে অভ্যেস আমার হ্যাতে হ্যাঁ মেলানো আমি সারা জীবন তোমাকে ইয়েস ম্যানই ভেবে এসেছি তুমি আমার ইয়েস ইয়েসই বলেছ আজ অন্তত ইয়েস বলো না আজ অন্তত নো বলো আসলে জীবন আমাকে সারা জীবন নো বলেই গেছে তাই তোমার থেকে ইয়েস শুনতে ভালো লাগত আজকে ইয়েস বলো না নো বলো আজ আমি মুক্ত খোলা আকাশের নিচে আমার যা করণীয় ছিল যা দায়িত্ব ছিল সব এক এক করে পূর্ণ করেছি আজ আমি মুক্ত স্বাভাবিক জীবনের স্বাদ নিতে চলেছি তুমি আমাকে নো বলো ওপাশের কণ্ঠস্বর ভেসে আসে আমার ভীষণ ভয় করছে তুমি তাড়াতাড়ি বাড়ি এসো তো কেন তোমাকে ভীষণ অচেনা লাগছে মৈত্রমশাই হেসে ওঠেন গিন্নি এটাই আমি আমি নিজেকে লুকিয়েছি তোমার এবং সবার কাছে সবার কাছে সংশোধন সম্ভব নয় হাতের পাঁচ তুমি এবার বোঝা গেল কেন তোমার কাছে সংশোধন চাইছি ওপাশের কণ্ঠস্বর ভেসে এলো আমি আমি সংশোধন চাই না তোমাকেই চাই তুমি তাড়াতাড়ি বাড়ি এসো মৈত্রমশাই বললেন বাড়ি তারপর হঠাৎই ওর মনে পড়ে গেল পাড়া সুরের বাচ্চা লোফারগুলো একটা গান চোঙাই বাজাত উনি স্ত্রীকে বললেন বাড়ি তোমার বাড়ি আমার বাড়ি আমার বাড়ি নেই ওপাশের কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল কোনো না কোনো সমস্যা অবই অবশ্যই হয়েছে তোমার গলা শুনে বোঝা যাচ্ছে তুমি নেশা করনি কিন্তু ভুলভাল কথা বলছ মৈত্রমশাই অট্টস্বরে হেসে উঠলেন ভুলভাল আমি যদি ভুলভাল হতাম গোটা বাড়িটাকে কি তুমি শ্মশান করতে পারতে আই মিন সেফভাবে কাটাতে পারতে আমি বারবার পুরি গেলেই দোষ তুমি যে গোটা বাড়িটাকে পুরি বানিয়ে রেখেছ তোমার নিঝুম পুরি যেখানে তুমি বক্তা সবাই শ্রোতা হ্যালো হয়েছে আজ আমি বক্তা সারা দুনিয়া শ্রোতা তারপর স্ত্রীকে বললেন আমার ফোনের ব্যাটারি ফুরিয়ে এসেছে রাতে দেখা হবে মিথ্যেই বললেন ব্যাটারিতে যথেষ্ট চার্জ ছিল আসলে উনি এই উঁচু বাড়িটার ছাদে ওঠার জন্য মরিয়া হয়ে আছেন এই বাড়িটা একটা অফিস ততক্ষণে অফিসের সমস্ত লোক বিদায় নিয়েছে লিফ্টম্যানটা চলে না যায় মৈত্রবাবুর মনে একটা আশঙ্কা কাজ করছে মৈত্রমশাই বাড়িটার মধ্যে ঢোকেন লিফ্ট এবং লিফ্টম্যানের মুখোমুখি সরাসরি লিফ্টম্যানকে বললেন আজ আমার রিটায়ারমেন্ট হয়েছে উপর থেকে শহরটাকে খুব দেখতে ইচ্ছা করছে ভাই একটু ছাদে উঠতে দেবে লিফ্টম্যান অবাক বিড়ি আবদার্ত তারপর নানান গুই গায় অবশেষে একশো টাকায় রফা হলো লিফ্টম্যান বলল আধ ঘন্টার মধ্যে আমার ডিউটি শেষ তার মধ্যে নামবেন নইলে সারা রাত গ্যারেজ মৈত্রমশাই বাধ্য ছেলের মতো মাথা নেড়ে লিফ্টে সে দিয়ে গেলেন ছাদে উঠে একটা অদ্ভুত অনুভূতি হলো ওর মধ্যে মনে হলো সমুদ্রের সামনে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন এগিয়ে গেলেন বিশাল ছাদের পাঁচিলটার দিকে পাঁচিলের ধারে দাঁড়িয়ে নিচের দিকে তাকালেন মাথাটা ঘুরে গেল ঠিক তখনই দেখতে পেলেন ছাদের অপর দিক থেকে একটি ছেলে এগিয়ে আসছে পরনে পায়জামা পাঞ্জাবি কাঁধে একটা চটের ব্যাগ ছেলেটা এগিয়ে আসছে মৈত্রমশাইয়ের দিকে ওর হাতে একটা সিগারেটের প্যাকেট মৈত্রমশাইকে বলল দিন দেশ লাইটা দিন মৈত্রমশাই একটু হক চুকিয়ে গেলেন একটু সামলে নিয়ে বললেন আমি তো সিগারেট খাই না ছেলেটা ভুরু কুচকে তাকিয়ে বলল খান না মৈত্রমশাই বললেন না মানে বছর পনেরো হলো ছেড়ে দিয়েছি ছেলেটা বলল তাই বলুন তারপর মৈত্রবু বললেন দাঁড়াও দেখছি লোডশেডিংয়ের ভয়ে গিন্নি আমার ব্যাগে দেশলাই ভরে দেন ব্যাগ হাতরে দেশলাই বের করে ছেলেটির হাতে দেন ছেলেটি সিগারেট ধরায় ধোয়া ছাড়ে মৈত্রমশাই বললেন সিগারেটের গন্ধে পুরনো স্মৃতিটা উস্কে উঠল দাও একটা খাই মৈত্রবাবু সিগারেট টান দিয়ে খক খক করে কাশতে শুরু করলেন বহুদিনের অনভ্যাস ছেলেটা বলে উঠল দেখবেন দেখবেন 
এক্ষুনি দম আটকে যাবে মৈত্রবাবু একটু হাসলেন বহুদিন বাদে সিগারেট টান দিয়ে আমার মাথাটা একটু ঝিমঝিম করছিল কেমন একটা ঘোর এসে গেল এই ঘন ঘোর অবস্থায় ছেলেটিকে প্রশ্ন করলেন তোমার নাম কি ছেলেটি বলল অমল মৈত্রবাবু বলে উঠলেন অমল বাহ বেশ কমন নাম নিবাস কোথায় আদি নিবাস ছেলেটি বলল বরিশাল বরিশাল অদ্ভুত আমি ও তো বরিশালের লোক যদিও বরিশাল কখনো দেখা হয়নি তুমিও তো দেখনি তোমার দেখার কথাও নয় ছেলেটি বলল না আমিও দেখিনি শুনেছি বা আমার মুখে মৈত্রমশাই বললেন আমারও তাই তারপর পার ছেলের উপর ঝুঁকে পড়ে নিচের দিকে তাকালেন নিচে জন অরণ্য দেখতে দেখতে বললেন উপর থেকে শহরটাকে একবার দেখো কেমন লাগে সত্যি যদি এক জোড়া ডানা থাকত তারপর ছেলেটিকে বললেন রাইট ব্রাদার্স নিজের শরীরে ডানা লাগিয়ে ওরা চেষ্টা করেছিল ছেলেটি ওর মতোই পা ছেলের উপর থেকে জন অরণ্য দেখতে দেখতে বলল আপনি দয়া করে ওরা চেষ্টা করবেন না না হলে আপনি রাইট নন রং ব্রাদার মধ্যে পড়বেন মৈত্রবাবু ঘাড় নাটতে নাতে বললেন রসিকতা সবুজ রসিকতা তোমার মতো বয়সে আমরাও এমন রসিকতা বোধ ছিল কিন্তু সংসার যে কিভাবে সব গ্রাস করে নিল ছেলেটি অন্যদিকে তাকিয়ে বলল আপনি তো এটাই চেয়েছিলেন আপনার মতো লোকেরা তো এটাই চায় তাই তো থোর বড়ি খাড়া আর খাড়া বড়ি থোর মৈত্রমশাই ফুটে ওঠা তারা দেখতে দেখতে বললেন বোর বোর তারপর ছেলেটিকে জরিপ করে বললেন কি করা হয় বয়স কত ছেলেটি বলল পঁচিশ ছাত্র ছিলাম এখন এই চত্বরটাতেই ঘুরে বেড়ায় মৈত্রমশাই জিজ্ঞাসা করলেন বাবা কি করেন ছেলেটি বলে ওকালতি মৈত্রমশাই বললেন ও বাবা ওকালতি সে তো আমার বাবাও করতেন খুব রাশভারী লোক ছিলেন বুঝলে নিজের বাবা বলে বলছি না ওনার চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলা যেত না ছেলেটি বলল কেন কি ছিল চোখে মৈত্রমশাই ফিক করে হেসে বললেন ঘুম সারাক্ষণ ঘুমিয়ে থাকলে কথা বলবো কি করে চোখের দিকে তাকিয়ে বাড়িতে যতক্ষণ থাকতেন খালি ঘুমাতেন ছেলেটি সামনে পিছনে মাথা দোলাতে দোলাতে বলল রসিকতা সবুজ রসিকতা মৈত্রবাবু ও ছেলেটি দুজনে হাসতে শুরু করে মৈত্রমশাই ছেলেটিকে বলেন পান খাবে ছেলেটি বলে এটা আবার কবে ধরলেন মৈত্রমশাই বললেন হ্যাঁ বছর দশেক হলো ছেলেটা পান চিবুতে চিবুতে বলল কখনো ভেবে দেখেছেন যে পান চিবুতে চিবুতে যুক্তাক্ষর বলা যায় না মৈত্রবাবু বললেন তাই তো তারপর দুই তিনবার কুঞ্জাভিসার বলার চেষ্টা করলেন কিন্তু পারলেন না তখন ছেলেটি বলল আমি একবার চেষ্টা করেছিলাম তখন কিন্তু পারিনি ছেলেটিকে বললেন যেন আমিও একবার এটা ভেবেছিলাম ছেলেটি বলল কবে ভেবেছিলেন এটা মনে পড়ছে না তাই তো বয়সে এই রকমই হয় বয়সটা এমনই জিনিস মৈত্রবাবু একটি বিমর্ষ হয়ে ছেলেটিকে বললেন তুমি আমার বয়সের খোটা দিলে যেন বয়স একটা সংখ্যা মোটেও নয়কো টঙ্কা পকেটে তো রাখা যায় না একটা সুপুরি গলায় চলে গিয়েছিল মৈত্রমশাই ঢোক গিলতে যতটা সময় নিলেন ততক্ষণে ছেলেটা বলতে শুরু করল বয়স আসলে জ্ঞান পাকা চুল অভিধান ফিতে দিয়ে মাপা যায় না মৈত্রমশাইয়ের চোখ বিস্ফারিত হয়ে গেল ওর কথা জড়িয়ে গেল জড়ানো গলায় বললেন তুমি এটা কি করে জানলে আমার বাবা তো এটা বলতেন ছেলেটা এক দৃষ্টে মৈত্রমশাইয়ের দিকে তাকিয়ে বলল ঠিক আমি কি করে জানলাম আট বছর বয়সে আপনি ঠাকুরমার সিন্ধুকে আটকে গেছিলেন কি ঠিক তো মৈত্রমশাইয়ের মুখ সাদা হয়ে গেল বললেন তুমি কে বললাম তো অমল অমল কি মৈত্র বাবার নাম মানবেন্দ্র মৈত্র মৈত্র ও রাগে ফেটে পড়লেন তুমি কি ইয়ার কি মারছ ছেলেটা শান্তভাবে বলে ইয়ার কি নয় আমাকে একটু ভালো করে লক্ষ্য করে দেখুন তো মৈত্রমশাই যেন মুখের কথা ফিরে পেলেন হ্যাঁ তোমাকে বেশ চেনা চেনা লাগছে লাগারই তো কথা ছেলেটা বলে আরও বলে পঁয়ত্রিশ বছর আগে ঠিক এই রকম দেখতে ছিলেন আপনি আর আজকে আপনি নিছক 
আকাশ দেখবেন বলে বাড়িতে ওঠেননি আপনার লুকোনো ইচ্ছে আপনাকে এখানে টেনে এনেছে আপনি এর আগেও এখানে এসেছেন মনে করুন মৈত্রবাবু চোখ কুচকে ভাবতে লাগলো বলেন হ্যাঁ ঠিকই তো এসেছিলাম কিন্তু কেন বলো তো ছেলেটি বলে আপনিই মনে করুন ঠিক এইভাবেই আজকের মতো লিফটম্যানকে ঘুষ দিয়ে এখানে এসেছিলেন মৈত্রবাবুর মাথায় বিদ্যুৎ চমকের মতো ঝিলিক দিয়ে গেল তারপর বললেন এক্সাক্টলি মালতি ছেলেটি বলে রাইট আপনার মালতি সেদিন বিয়ে ছিল সেদিন আপনি উদ্ভ্রান্তের মতো পাগল হয়ে এই ছাদে উঠেছিলেন নিচে লাভ দেবেন বলে আপনি ওই কালনিষ্ঠার উপরে দাঁড়িয়েছিলেন ঠিক তখনই নিচে রাজপথে বাস ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদে আন্দোলনকারীরা পুলিশের গাড়িতে বোমা ছড়ে সেই শব্দে আপনার সম্বিত ফিরে আসে আপনার মাইন্ড চেঞ্জ হয়ে যায় আপনি আর লাফাতে পারেন না ফিরে গেলেন মৈত্রবাবু অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন বললেন তুমি কি করে জানলে এবার ছেলেটা উত্তেজিত হয়ে হাত ঝাঁকিয়ে বলে ভালো করে তাকিয়ে দেখুন অমলবাবু আমি পঁয়ত্রিশ বছর আগেকার আপনি আমি সেই মুহূর্তটাকে যাকে এই এখান থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছিলেন আমি সেই মুহূর্তটা আপনি তো ফিরে গেলেন আর আমি আটকে রইলাম সেই টাইম ফ্রেমে মৈত্রমশায়ের মাথা গোলমাল হয়ে যাচ্ছিল কিছুই বুঝতে পারছেন না হাত নাড়িয়ে বললেন দাঁড়াও দাঁড়াও বুঝতে পারছি না মানে তুমি আমি আমি তুমি কি করে হয় ছেলেটা চোখ বন্ধ করে বুক ভর্তি নিঃশ্বাস নেয় তারপর বলে আপনি এখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন ঠিক নিচের দিকে তাকাচ্ছিলেন আপনি মনে মনে ঠিক করে নিয়েছেন আপনি ঝাঁপ দিচ্ছেন তারপর কানের পাশ দিয়ে বাতাস বয়ে যাচ্ছে রাস্তাটা উঠে আসছে এই বাড়িটা জানলাগুলি সরে যাচ্ছে দ্রুত ঝাঁপ দেওয়ার আগে আপনি এগুলো ফিল করছিলেন কি না বলুন মৈত্রবাবু মন্ত্রমুগ্ধের মতো বললেন হ্যাঁ করছিলাম করছিলামই তো ছেলেটা এবার নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল এক্স্যাক্টলি আপনার জীবনের এই মুহূর্তটাই হচ্ছে আমি আমি পড়েই গেলাম আপনি ফিরে গেলেন আমি আটকে রইলাম ওই টাইম ডাইমেনশানে হত্যাকারী নাকি হত্যার জায়গায় ফিরে আসে অপরাধ বিজ্ঞান এ কথা বলে আমিও অপেক্ষা করতাম কবে আপনি ফিরে আসবেন আর সেই কবিতাটা আওড়াতাম তেত্রিশ বছর কাটলো কেউ কথা রাখেনি কেউ কথা রাখেনি যদিও তেত্রিশ নয় পঁয়ত্রিশ বছর কাটিয়ে দিলেন আপনি এবার তো কথা বলুন কথা রাখুন মৈত্রমশাই ফেল ফেল করে তাকিয়ে রইলেন বললেন কি কথা ছেলেটা খানিক্ষণ নিঃশ্বাস চেপে মৈত্রমশাইয়ের দিকে তাকিয়ে রইল তারপর দু হাতে তালি দিয়ে বলল আসুন এবার আপনাকে বোঝাচ্ছি এই দেখুন বলে ছেলেটা নিচের দিকে ইশারা করে বলল ওই দেখুন আমি আটকে আছি মৈত্রমশাই পাঁচিলের ঝুঁকে নিচের দেখার চেষ্টা করলেন ঠিক তখনই তিনি অনুভব করছেন ছেলেটি তাকে এক ধাক্কা মেরে ফেলে দিল মৈত্রমশাইয়ের শরীরটা ডিগবাজি খেতে খেতে মাধ্যাকর্ষণের টানে রাজপথের দিকে পড়তে লাগলো একটা শব্দ বহু লোকের কণ্ঠস্বর আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল মৈত্রমশাইয়ের দেহটা যেখানে পড়ছে সেখানে তাকে ঘিরিয়ে বহু মানুষের একটা বৃত্ত তৈরি হলো ছেলেটা ছাদ থেকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলো ছেলেটা পাঁচিলে ঝুঁকে পড়ে বলেছিল বলে বুঝতে পারেনি পিছনে একজন এসে দাঁড়িয়ে আছে মৈত্রমশাই ছেলেটার কাঁধে হাত রাখলেন ছেলেটা ঘুরে তাকালো হেসে বলল বলো নমলবাবু বাজার মুখে মৈত্রমশাই বললেন দাও আরও একটি সিগারেট খায় এক বুক ধোয়া টেনে নিয়ে বললেন কি আবার কি আবার শান্তি এর পরেও বলবে কেউ কথা রাখেনি তারপর দুজনেই হাসতে লাগলো এদের ওই হাসির আওয়াজ শুনে কি জানি কি হচ্ছিল তবে একটা কথা নিশ্চিত জানি ওদের ওই হাসির আওয়াজ ফোর্থ ডাইমেনশনে রেকর্ড করা ছিল
এতক্ষণ শুনছিলেন নচিকেতার লেখা গল্প যখন সময় থমকে দাঁড়ায় আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেবেন এবং যদি গল্পটি ভালো লেগে থাকে তাহলে বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করবেন ভালো থাকবেন ভালো রাখবেন আজকের মতো বিদায়